welcome to another uh, section of our class nammude ee channel de peru theerchayittum orkuga bed class time ennaanu ee channel de peru aadime enne thodangunnathinu munbu parayam ee channel le tharunna edakkeyano videos adinte pptis ppt ubayichana idu class gal edukka edakkeyano ppt gal ullathu aa ppt galde ella note ningalku available aanu thaale ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ടാകും അത് സ്ലൈഡ് ഷെയറിലാണ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അക്കൗണ്ട് എൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് സുരേഷ് ബാബു ജി ഇലവൻ ഡോട്ട് സ്ലൈഡ് സ്ലൈഡ് ഷെയർ ഡോട്ട് നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിലാണ് ലഭ്യമാവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ലൈഡ് ഷെയറിൻ്റെ ഇതിൽ ലഭ്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ തീർച്ചയായും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരെണ്ണമാണ് പഠിക്കുന്നത് ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ കോൾബ് ആൻഡ് വാൾക്കിൻ്റെ ലേണിംഗ് സ്റ്റൈലിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് ഈ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ ബി എഡ്ഡുകാരുടെ പല പോർഷൻസും വളരെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ സുരേഷ് ബാബുജി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മീനിങ് ഓഫ് ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽസ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ മോഡൽ ഓഫ് ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ മോഡൽസിന് അതിലാണ് രണ്ടെണ്ണം കാൾബ് വാക്ക് ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്സ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽസ് ലേണിംഗ് സ്റ്റൈലിന് വേണ്ട ഡിഫറെൻറ്റ് ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ എന്താണ് ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ പീപ്പിൾ ഇൻട്രപ്പെട്ട് ഓർഗനൈസ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ അപ്പം ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ എന്താ ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ പീപ്പിൾ ഇൻ്റർപ്രട്ട് ഓർഗനൈസ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു ഇൻഫർമേഷനെ എങ്ങനെ ഇൻ്റർപ്രട്ട് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് റപ് റിപ്രസെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്രസെൻറ്റ് അതിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുത്തരുടെ അവരവരുടെ സ്റ്റൈലുണ്ട് അല്ലേ അതെന്ത് ഇൻ്റർപ്രട്ട് ചെയ്യാൻ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൈലുണ്ട് അല്ലേ ന്യൂ ജിൻ കർക്ക് ന്യൂ ജിൻ സ്റ്റൈൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ പുതിയ പുതിയ സ്റ്റൈൽ അപ്പോൾ ലേണിങ്ങിനും അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൈലും ലേണിംഗിന് എന്ത് മാത്രം എന്തിനാണ് മാറ്റി നിർത്തുന്നത് അവിടെയുണ്ട് പ്രത്യേകം തരത്തിലുള്ള സ്റ്റൈൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സം പീപ്പിൾ ലേൺ ബെസ്റ്റ് ബൈ ഹാവിങ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രസൻറ്റ് ടു ദം ഇൻ ഓഡിയോ ഫോം ചില ആളുകൾ ഓഡിയോ ഫോമിലായിരിക്കും പഠിക്കുക അല്ലേ സം സച്ച് ആസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം ലെക്ചറേഴ്സ് ഓർ ഓഡിയോ ബുക്സ് അതേഴ്സ് നീഡ് ഹാൻഡ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓർ റിയൽ വേൾഡ് എക്സ് കോണ്ടാക്ട്സ് ചില ആളുകൾക്ക് ഹാൻഡ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം എഴുതി പഠിച്ചാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സ്റ്റൈലാണ് അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ഏത് സ്റ്റൈലിലാണോ ആ സ്റ്റൈലിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വീഡിയോസ് ഇടുന്നുണ്ട് നോട്ട്സ് ഞാൻ തരുന്നുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ പി പി ടിസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ലഭ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി നോക്കാം ചില ആളുകൾക്ക് ഇത് കേൾക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ലായിരിക്കും ചില ആളുകൾക്ക് വീഡിയോ ആവുമ്പോൾ കണ്ടും കേട്ടും പഠിക്കണമെന്ന് ഉള്ളവരായിരിക്കും ചില ആളുകൾക്ക് ഇതൊന്നും എന്താ താല്പര്യമില്ലായിരിക്കും അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ചില ആളുകൾക്ക് നോട്ട്സ് മാത്രം മതിയായിരിക്കും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നോട്ട്സും ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ പിന്നെ റൈറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ നോട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്ത് ബുക്കിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി അതിനുള്ള ടൈം ഇപ്പോൾ എക്സാം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ടൈം ഒന്നും കാണത്തില്ല അപ്പം ടൈം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് കേട്ടിരുന്നാൽ മാത്രം മതിയാവും അപ്പം ഇതിൽ ചില പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടാവും പിക്ചറൈസ് ചെയ്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത് കണ്ടു തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്ട്രോങ്ലി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറി ഓഫ് ഹവാർഡ് ഗാർണർ ഹവാർഡ് ഗാർണറിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറി ഉണ്ട് എന്തോ ആ പല ഇൻ്റലിജൻസ് പല തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് ചേർന്നാണ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ അത് സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അങ്ങനെ കുറേ കുറേ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ഇൻ്റലിജൻസിനെയും വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്റ്റൈല് അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ലേണിംഗ് സ്റ്റൈലിൻ്റെ കൊഗ്നിറ്റീവ്
ഹാബിറ്റാണ് എങ്ങനെ പഠിക്കാം എന്നുള്ളത് ഇതിനെയാണ് ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലേണിംഗ് സ്റ്റൈല് മോഡൽ ലേണിംഗ് സ്റ്റൈലിൻ്റെ മോഡലുകൾ രണ്ടെണ്ണമാണ് കോൾപ്പിൻ്റെ വാക്ക് വി എ കെ എന്നും അല്ലെങ്കിൽ വി എ ആർ കെ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് മോഡൽ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കാം കോൾപ്പ് മോഡൽ കോൾപ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് മറന്നു പോയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ കോൾബ് ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ മോഡൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു ദ ലേണിംഗ് മോഡൽ ഗീവ് റൈസ് ടു റിലേറ്റഡ് ടേംസ് സച്ച് ആസ് കോൾബ് എക്സ്പീരിയൻസ് ലേണിംഗ് തിയറി ഇ എൽ ടി കോൾബ് എക്സ്പീരിയൻസ് ലേണിംഗ് തിയറി ആൻഡ് കോൾബ് ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഇൻവെൻറ്ററീസ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കോൾബ് ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഇൻവെൻറ്ററീസും കോൾബ് എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറീസും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മോഡൽ കൂടി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് എന്ത് എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് അതായത് ബുക്കിൻ്റെ പേര് അവിടെ മറഞ്ഞു പോയതാണ് ബുക്ക് എന്നാണ് ബുക്ക്സ് ആണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആസ് ദി സോഴ്സ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇത് രണ്ടുമാണ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബുക്കുകളും ചിലപ്പോഴൊക്കെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് കോൾബിൻ്റെ ബുക്കാണ് ഇത് എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൾബിൻ്റെ ബുക്കാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ലേണിങ്ങിൽ ഉള്ള കോൾബിൻ്റെ കോൾബ്സ് ലേണിംഗ് തിയറി എന്താണ് കോൾ ദ കോൾബ്സ് ലേണിംഗ് തിയറി സെറ്റ് ഔട്ട് ഫോർ ഫോർ ഡിസ്റ്റിങ്സ് ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ വിച്ച് ആർ ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ഫോർ സ്റ്റേജ് ലേണിംഗ് സൈക്കിൾ ഒരു സ്റ്റേജ് ലേണിംഗ് നാല് സ്റ്റേജിലായിട്ട് ലേണിംഗ് സൈക്കിളും ഉണ്ട് ഒപ്പം അതിനുള്ളിൽ എന്തോ നാല് തരത്തിലുള്ള ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ലേണിംഗ് സ്റ്റൈലും ഉണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെ സ്റ്റൈൽ വ്യത്യാസമാണ് അല്ലേ നാല് ലേണിംഗ് സ്റ്റേജസ് ഫോർ സ്റ്റേജിങ് സ്റ്റേജ് ലേണിംഗ് കറക്റ്റ് സൈക്കിളിലെ നാല് സ്റ്റേജസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇ ഇ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ഒബ്സർവേഷൻ ആർ ഒ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റലൈസേഷൻ എ സി അതുപോലെ തന്നെ ആക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ എ ഇ എന്ന് വിളിക്കാം അതായത് കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവും അതുവഴി ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് കോൺ കോൺസെപ്റ്റലൈസിങ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇതിലേക്ക് വരും അതിൽ ആക്ച്വൽ എക്സ്പീരിയൻസുമായിട്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ നടത്തിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും അതിനെ എടുക്കും അപ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലും വ്യതിയാനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ഒബ്സർവേഷൻ നടത്തി എടുക്കും ഇതാണ് ഒരു സൈക്കിളാണ് അത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഫോർ ഡിസ്റ്റിങ്സ് ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ നാല് തരത്തിലുള്ള സ്റ്റൈൽ ഡൈവേർജൻ്റ് ആയിട്ട് ചില ആളുകൾ പഠിക്കും അല്ലേ എല്ലാം ചിന്തിക്കുന്ന പല പല മേഖലകൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എന്താ അസിമുലേറ്റിംഗ് ചെയ്യാറുണ്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൺവെർജ് ചെയ്ത് എല്ലാം പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് ചുരുക്കി എല്ലാം പഠിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ കൺവെർജ് ചെയ്ത് എല്ലാത്തിനും ഒരു ക്രോഡീകരിച്ച് പഠിക്കുക അക്കോമഡേറ്റിംഗ് ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ എല്ലാം അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്ത് മൈൻഡിൽ നല്ല നല്ല രീതി അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്ത് അതായിരിക്കും പഠിക്കുക ഇതെല്ലാം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്തോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്റ്റേജിനുള്ളിൽ വരുന്ന ഏരിയസ് ഒക്കെയാണ് ഈ വരുന്നത് അപ്പം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അത് എങ്ങനെയാണ് ആ സ്റ്റേജ് ഇരിക്കുക നാല് സ്റ്റേജസും അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന നാല് സ്റ്റൈലും ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം കോൺക്രീറ്റ് ഇതാ കോൺക്രീറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും എന്തോ ഒന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയർ അല്ല എന്ന് തോന്നും അത് കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് നേരെ അതിനെ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നവർ ആ കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടിസ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന എന്തോ ഒരു കാര്യം അതിനെ നമ്മളൊന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുക ഡൈവർജൻ്റ് തിങ്കിങ്ങിലൂടെ ആയിരിക്കും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് ഡൈവർജൻ്റ് തിങ്കിങ്ങിലൂടെ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ഒബ്സർവേഷൻ വാച്ച് അതിന് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനെ കണ്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും ചിലപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ഐഡിയയിലേക്ക് അതിനെ അസിമുലേറ്റ് ചെയ്യുക കണ്ടോ അസിമുലേറ്റ് ചെയ്യുക തിങ്ക് ആൻഡ് വാച്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്താ ഇതൊരു സ്റ്റൈലാണ് ഇത് എന്തുവാ ആ അതിൻ്റെ മോഡലിനകത്തുള്ള എന്തുവാ
യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ വിഷ്വൽ ഓഡിറ്ററി കൈനറ്റ് സെറ്റിക്ക് മാത്രമാണ് സി വി എ കെ അതിൻ്റെ കൂടെ റീഡിങ് ഓർ റൈറ്റിംഗ് കൂടി ചേർത്തണ വാ വി എ ആർ കെ എന്നും കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വിഷ്വല് ഓഡിയോ ഓഡിയോ വിഷ ഓഡിയോസ് വിഷ്വൽ കൈനറ്റ് സെറ്റിക്ക് കൈനറ്റ് സെറ്റിക്ക് തൊട്ടും അത് എന്തോ മോട്ടറിലൂടെ മോട്ടർ ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ പഠിക്കുക അപ്പം ഇതിലൂടെ പഠിക്കാൻ ഇതിലൂടെയാണ് പഠനം ലഭ്യമാകുന്നത് പ്രോപ്പർ ആവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് വർക്ക് വർക്ക് മോഡൽ ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ദ വേ ഈച്ച് വൺ റിസീവ്സ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള രീതിയിലാണ് എന്താ വിഷ്വൽ ഓഡിറ്ററി കൈനസ്തെറ്റിക്ക് തന്നെയാണ് വിഷ്വൽ ഓഡിറ്ററി വിഷ്വൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ട് പഠിക്കുക ഗ്രാഫിക് ഇമേജിലൂടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടി ഓഡിറ്ററി എന്ന് വെച്ചാൽ കേട്ട് ലിസൺ ചെയ്ത് ലെച്ചറിലൂടെ കേട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടാ പഠിക്കുന്നത് ഒപ്പം നിങ്ങളിത് കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലും മനസ്സിലാവും കൈനസ്തെറ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഹാൻഡ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് റീഡിങ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ പൂർണ്ണമാവത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ടീച്ചിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽസ് വിഷ്വൽ ആണെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം വേണം ചാർട്ട് ഗ്രാഫ് ഡയഗ്രാംസ് ഫ്ലോ ചാർട്ട്സ് ഫ്ലാഷ് ഫണൽ ഫ്ലാഷ് കാർഡുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓഡിറ്ററി ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്കഷൻ ഡയലോഗ് ഡിബേറ്റ് മെമ്മറൈസേഷൻ ഫോണോളിസ് ഫോണോളി ഫോണോ ഫോണോ ഓറൽ റീഡിംഗ് ഫോണിറ്റിക്സിൻ്റെ അതിൽ ഫോൺ ഫോണിക്സ് ടിക്സിന് അതിലെ സാധനങ്ങളാണ് ഹിയറിങ് അതുപോലെ തന്നെ ലിസണിങ് എന്നിവയൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വരാം പിന്നെയുള്ളത് ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്സ് അതായത് അതിനകത്തിൽ തന്നെ ടീച്ചിങ് എയ്ഡുകൾ എന്തിൻ്റെ സ്റ്റൈലിന് രണ്ടാമത്തെ കൈനസ്തെറ്റിക്ക് എന്നത് പ്ലേ പ്ലേ പ്ലേയിങ് ഗെയിംസ് റോൾ പ്ലേ റീഡ് ബോഡി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്തോ ഡ്രാമ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അതിനകത്തിലെ ടൂളുകൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കൈനസ്തെറ്റിക്ക് ടൂളുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ലേണിംഗ് സ്റ്റൈലുകളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിഷ്വല് മ്യൂസിക് വേർബല് കൈനസ്തെറ്റിക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇത് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എവിടെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ആരുടെ അവാർഡ് ഗാർണറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറിക്കകത്ത് ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ സ്റ്റൈൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇത്തരം സ്റ്റൈലുകൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്റ്റൈലുകൾ അത് ആരുടെ കോൾപ്പും വാക്കും പറഞ്ഞത് വാക്ക് പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള സ്റ്റൈലുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇഫക്റ്റീവ് ആക്കാൻ ലേണിംഗ് ഇഫക്റ്റീവ് ആക്കാൻ ഇതൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടും അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നോട്ട്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ലഭ്യമാണ് പഠിക്കുക അപ്പം ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നുപോകരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം